ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു അവിയലാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ അതായത് സദ്യ സ്റ്റൈൽ അവിയൽ പത്തനംതിട്ടക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിയലല്ല ഇത് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അവിയലാണ് സാധാരണയായിട്ട് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഓണസദ്യക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുളിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് തൈര് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവർ തൈരിന് പകരം പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാളൻപുളി ചേർത്താൽ മതി അത് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോഴേ അത് ചേർക്കാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മറന്നുപോയി അതായത് ചില ടിപ്സാണ് ഒന്നാമത് ഈ പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈസ് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യണം സാധാരണ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിയുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പച്ച പൊട്ടറ്റോ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂട്ടിയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം ക്യാരറ്റേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ഇടയിൽ ആ ക്യാരറ്റ് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ അവിയലിന് കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സദ്യ സ്റ്റൈൽ അവിയൽ രുചികരമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓണസദ്യയുടെ അവിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ട് അത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയുന്നതാണ് ആ അവിയലിൻ്റെ ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലും അപ്പം ഈ അവിയൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അതുപോലെ അതിന് നല്ല ലുക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഈ അവിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടുതൽ എടു എടുക്കണ്ട കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അവിയൽ കുഴഞ്ഞു പോകും ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കണം അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിടാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ പൊന്തൻകായ വേണം അത് പൊന്തൻകായ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പച്ചക്കറിക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന കറിക്കായ എന്ന് പറത്തില്ല അത് അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക് അതായത് നേന്ത്രക്കായല്ലേ അതായാലും മതി അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോവയ്ക്ക ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക ബീൻസ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പടവലങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്കയുമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാല് ആ നമ്മുടെ അവിയലിന് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവിയലിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവിയൽ നല്ലതായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഈ സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിയൽ ഒരുപാട് കുഴയണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് രണ്ടും ചേർക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുമ്പോഴായാലും ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ മതി കൂടുതൽ പൊട്ടറ്റോ ആയാൽ അവിയൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഉരുളിയിലോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉരുളിയിൽ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാകം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സവാള ചെറിയൊരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിടുക
ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒടിക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാമേ ഞാനിവിടെ ഈ ഉരുളി ഒരു ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കി പിടിക്കുവേ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സദ്യ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാഴയിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കൈക്ക് കൈപ്പിടി തേങ്ങ തിരുമീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കുഞ്ഞുള്ളി അതേപോലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് അപ്പം ചിലരാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി കീറി ഇടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഇത് ചതച്ചിടുന്നതാണ് അതിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നാല് ഇല കറിവേപ്പിലയുടെ നാല് ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് ഈ ഇല ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ ഇല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇല വാടി ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ആവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റണം ഞാൻ ചേർത്ത പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ചേർക്കാം കാരണം ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത പച്ചമുളക് നല്ല എരിവ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴും ഈ ഇതിൽ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റും അപ്പം കഷ്ണങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് വേവും ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ ഇല മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തത് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വേവുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ക്യാരറ്റ് വെന്തോ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ക്യാരറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്യാരറ്റ് വെന്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തെന്നാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കല്ലേ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് നടുക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തേങ്ങായും ജീരകവും ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളിത് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോഴല്ലോ ഇതിന്റെ മണം ഒന്ന് നോക്കണം എന്നാ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണെന്നറിയോ ഇത് ഇതിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ഈ അരപ്പിനെ കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ വാഴയിൽ വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ചെറിയ തീ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഇനി വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ തീ മതി ഈ അരപ്പ് വേവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇല മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം ഈ തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കറക്റ്റ് പുളിയാണെന്ന് അപ്പം അത്രയും കറക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയാതെ നോക്കണേ ഇപ്പോൾ ഓണസദ്യയുടെ അവിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തൈര് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം കല്യാണ സദ്യയുടെയൊക്കെ അവിയലാണെങ്കിൽ 
ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആണ് അതിന് ഒരു തൈര് ചേർക്കത്തില്ല തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തൈര് ഇത്രയും പുളി മതി ഈ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ആറ് കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വാഴയിലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം ആ വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയാലും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ പോലും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഇതിന് ഉപ്പും കറക്റ്റ് പാകമാണ് നിങ്ങൾ ഈ തൈര് ചേർക്കുന്ന ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് പാകമാണോ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഈ വാഴയിലെ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സദ്യ സ്റ്റൈൽ അതായത് ഓണസദ്യ സ്റ്റൈൽ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റുമുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അവിയലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം